<risa> Vamos a ver, Omega. ¿Va a salir finalmente el Early Access este año? No, no lo creo. No, no me lo creo para nada. Mira ese juego, papu. Está listo para un Early Access. Omega, cuéntame. Bueno, han surgido imprevistos que quizá... Uh, retrasen el juego un poco. Uf. Bien, te diré algo, Omega. Haced un stress test en un par de semanas. Anunciad el pack fundadores y publicad el Early Access antes de que acabe el año. ¿Verdad, amigos? <risa> Gracias, pero... Va a ser complicado. ¿Eso crees? Tiene toda la pinta. Hmm. Muy buenas, chavales. Y bienvenidos a otro nuevo vídeo. ¡De Prex! Volvemos a las andadas con predecesor y a falta de nuevo contenido. ¿Qué os parece si lo creamos nosotros? Vamos a ayudar a los chicos de Omeda a mostrar nuestras inquietudes y sobre todo lo que nos gustaría ver en nuestro tan amado sucesor espiritual de Paragon llamado Predecesor. Vamos a destacar cosas importantes y no tan importantes que creo que deberían implementar en Predecesor. Y esta es una muy buena oportunidad para que todos vosotros, oh gran magnífica comunidad hispana de Predecesor y amantes incondicionales del ya desaparecido Paragon, os podáis pronunciar dejando en los comentarios qué es lo que os gustaría ver implementado en el juego. Hay muchas cosas que ya están en desarrollo, como por ejemplo el modo espectador, básico para este tipo de juegos y que obviamente no vamos a entrar a solicitarlo porque ya lo están desarrollando, si no lo tienen finalizado ya. Tampoco vamos a pedir héroes de Paragon ni héroes nuevos porque ya han confirmado que añadirán poco a poco a todos los héroes de Paragon y ya están trabajando en nuevos héroes originales de predecesor, lo cual también os digo que no me sorprendería nada que sacaran algún héroe original suyo como bomba para la salida oficial del juego. En definitiva, vamos a entrar en detalles más específicos que pueden hacer de este juego un gran juego y a continuación os comentaré mis impresiones y necesidades principales, las cuales espero que completéis posteriormente con vuestras propuestas en los comentarios. La primera cosa que me gustaría ver en predecesor es... ¡Un botón de suscribirse! ¡Sí, como el que aparece aquí abajo! ¿Cómo? ¿Que no lo conocías? ¿Aún no habías hecho clic? Dale duro a ese botón y únete a la comunidad predecesor hispano parlante, hombre de Dios. Y ahora, en serio, empecemos con algo muy básico, y es la penalización por dodgeo. O dodge, o... eso... Es básico que exista algún tipo de penalización en forma de tiempo de espera e incluso baneo temporal para gente que esté dodgeando continuamente. Esto es algo ya implantado en otros juegos y que Omeda tiene que tener en cuenta para no arruinar la experiencia del jugador y no hacer que tengas que entrar en 5 drafts diferentes antes de empezar a jugar una partida. Para el que no lo sepa, que poca gente creo que no lo sabe ya, cuando alguien dodgea significa que no ha seleccionado un héroe y pues el, lo que es la selección de personaje y de héroes de todos los dos equipos pues se cancela y se tiene que volver a hacer una cola, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, importante que haya una penalización por dodge para no arruinar la experiencia de jugador. Por otro lado, una información o consejos en forma de ayuda sobre las líneas que existen en el mapa Justo, por ejemplo, al empezar la partida o en la pantalla de carga, son básicas que existan. Es muy importante que esto se indique sobre todo para la gente nueva, porque luego te encuentras en la partida gente que no sabe a qué línea ir y se van a la línea de off, por ejemplo, dejando al support de la dúo solo ante el peligro. El siguiente punto será un área de entrenamiento. Oh Dios, sí, por favor. 
una especie de sandbox, una simple, un simple mapa con una sola línea y una pequeña jungla con diferentes héroes eh, estáticos, si queréis, o campamentos de minions, con un orbe principal o incluso un raptor por ahí. La idea de este área es poder ser capaz de subir y bajar el nivel de mi héroe de manera automática y a demanda, en el momento que quiera, con oro ilimitado para poder comprar y vender ítems para hacer pruebas de builds en cualquier nivel y ver estadísticas numéricas de curaciones, de ataques, de daño, escudos, etc. Esta parte la veo muy clave para poder hacer Theory Crafting, diseñar nuevas builds y estar horas y horas testeando cosas para no tener que hacer las pruebas en una partida real, echando a perder quizás la partida de los demás. ¿Que te apetece probar una Muriel Full Magic Attack con penetración de armadura? Pues entra en el modo entrenamiento y diseña tu build y pruébala, pruébala con héroes y minions en forma de dummies. Además, se podría hasta permitir el acceso a amigos para poder hacer un uno contra uno y testearlo con héroes controlados por personas. El siguiente punto que veo, y que no voy a entrar al detalle porque no tiene mucho sentido ahora mismo, es tener más modos de juego como un Aram, por ejemplo. Este modo es muy famoso y puede ayudar a diversificar la manera de jugar, pero no es muy inteligente dividir a la player base en dos modos de juego cuando todavía no estás consolidado como juego. Así que es una idea que seguro que tienen en mente, pero para introducirla cuando tengan consolidada una player base más grande. Y ahora, entrando un poco en las modificaciones estético-visuales que me gustaría, hablaré de las alertas de muerte. Sí, esa alerta que aparece en pantalla cuando algún héroe mata a otro o cuando un héroe es asesinado. Nos pasaba en las últimas etapas de Paragon y en predecesor incluso, las muertes en ocasiones pueden pasar desapercibidas. Desde mi punto de vista no me gusta que aparezcan en la parte superior izquierda. Sí, puede quedar más limpio, pero no llama la atención y no crea ese impacto e importancia que debe tener. Una muerte en un MOBA es algo mucho más importante que una muerte, por ejemplo, en un shooter, en el que el respawn es casi automático. Saber que cuentas con uno, dos o tres héroes menos, ya sean aliados o enemigos, es algo que debe llamar la atención en el momento en el que sucede, para aprovechar la situación y ventaja numérica, o replegarte en caso contrario. Con las alertas en esa posición, pasa bastante más desapercibido que cuando estaban en épocas iniciales de Paragon en el medio de la pantalla. Por lo que, desde mi punto de vista, creo que deberían volver a la parte central de la pantalla. Y con esto enlazamos con el tema de los pings y las alertas. A ver, la verdad es que no me parece mal la ubicación abajo a la derecha, pero puede llegar a pasar un poco lo mismo. Pasan más desapercibidas y se pueden llegar a ignorar. Si bien es cierto que tienen como un icono extra que va de invade ligeramente un poco más la parte central del mapa, no llega a ser suficiente como para alertarte del peligro. Volvemos a lo mismo, queda mucho más limpio, pero en ocasiones puede pasar desapercibido. Anteriormente en Paragon aparecían también en mitad de la pantalla. Y ahora, ¿qué os parece si hablamos de los tónicos? ¿Qué pensaríais si os dijera que podéis llegar a tener 7 ítems en lugar de 6? ¿Pero qué dices, Pres Melón? ¿No ves que solo hay 6 slots libres para ítems? ¿Cómo vamos a poder tener 7? Pues sí, pues esos son los tónicos. Un consumible que se puede tomar a partir del nivel 11 y que no importa que tengas los 6 huecos ocupados, ya que lo puedes tomar en la misma base. Vamos, como si te tomaras un chupito de whisky en la barra y fueras corriendo hacia la pista de baile a darlo todo. Pues sí, en el juego actualmente mucha gente no es ni será consciente de que existen estos tónicos si no se comunica de alguna manera. Por lo que una especie de tutorial o incluso una alerta sutil en pantalla cuando llegas a nivel 11 que te indique que ya puedes empezar a tomar tónicos aunque tengas 6 ítems ayudaría bastante. En definitiva, que el usuario sepa qué tónicos puede tomar, cuándo los puede tomar, qué efectos tiene cada uno y cómo los debe tomar. Y siguiendo con las mejoras visuales, yo añadiría un contador de fantuz de manera visual en forma de iconos. Y me explico lo que quiero decir con esto. Actualmente solo aparece un indicador numérico indicándote cuántos fantuz ha matado tu equipo o el equipo enemigo. Pero si no estás muy habituado y sobre todo para los nuevos, no sabes o no recuerdas qué efecto tenía cada uno de ellos. 
Pues bien, la idea aquí sería añadir contadores visuales en forma de iconos bajo la vida del núcleo de cada equipo, además del contador de muerte de raptores que actualmente llevas. Al final, son solo 5 estados y beneficios diferentes, pero puedes llegar a liarte y a dudar, sobre todo si eres un nuevo jugador. Incluso también pensado ya cuando se casteen partidas de predecesor para usuarios que no estén habituados al juego. Si, por ejemplo, añadiéramos un icono visual diferente cada vez que se mata un raptor, puede ayudar a saber qué efectos acumulados tienes. Veamos un ejemplo. Una muerte. Icono de bufo con una flecha. Nos indicaría el aumento de la duración de los bufos, equivalente a la primera muerte de Fantuz. Segunda muerte. Icono de una mini torre, por ejemplo, que nos informe visualmente el aumento del 15% de daño a las estructuras. Tercera muerte. Icono de una zapatilla con una flecha, para indicarnos el aumento de velocidad fuera de combate. Cuarta muerte. El icono de un reloj, para decirnos que tenemos una reducción en el cooldown. Y quinta muerte, un icono de un escudo con una aura para que el aumento de armadura y poder. Como veis, con este añadido en la parte superior de la pantalla, es más fácil leer qué bufos tiene cada equipo, en lugar de contar... Ok, a ver, lle <coughs> llevamos tres raptores, chicos. Tenemos los bufos de... Eh, hostia, ¿cuál era el tercer bufo? Con el tema de los iconos, lo solucionas fácil. Una vez llegues al quinto raptor, si consigues matar más, lo primero de todo es que tu equipo es el puto amo y está estompeando la partida. Y lo segundo, se podría añadir un por dos al último icono, en el caso, por ejemplo, que lleváramos matados siete raptores. Y saltamos ahora de las mejoras visuales a los números, las estadísticas y todas esas cositas que gustan a mucha gente. Por ejemplo, es necesario que en el juego haya implementado una progresión de cuenta y unas estadísticas. La gente, los usuarios, las personas, los jugadores, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todos, necesitamos sentir que estamos creciendo de algún modo dentro del juego. Necesitamos ese que nos mantenga enganchados que haya algún tipo de progresión de cuenta y también de héroe, por lo que es muy importante tener enganchado al usuario con este aliciente. De ahí la importancia de los números, de la progresión y de las estadísticas. Los números al final están para batirlos, superarlos, analizarlos y ver resultados de nosotros mismos. Y, lo que nos gusta mucho a la mayoría de nosotros, compararnos con otros usuarios. O lo que sería lo mismo, medirnos las chorras para ver quién la tiene más grande y más gorda. Por lo tanto, estadísticas como el héroe más jugado o el héroe que mejor se nos da, el héroe con el que somos más mancos, estadísticas de KDA, con gráficos incluidos, curaciones totales, daños infligidos, destrucciones de torres, or prime, raptores, promedios de minions... Y de aquí se puede sacar un sinfín de estadísticas que a muchos, pero a muchísimos usuarios, les va a encantar ver y comprobar en cualquier momento, cosa que hace que estés más enganchado aún al juego. Otra de las cosas importantes es que el juego debe ser noob friendly, es decir, con una barrera de entrada para novatos muy pequeña. Una de las cosas más importantes para aumentar la player base de un juego y hacer que la gente continúe jugando un juego es intentar una muy buena experiencia inicial de jugador. Hay mucha gente que nunca ha probado un MOBA y meterlo directamente en una partida sin saber qué tiene que hacer ni cómo funciona un héroe no ayuda a esa experiencia y muchos jugadores abandonan el juego sin antes ni siquiera saber si les gusta o no. Por lo tanto, para garantizar el éxito de predecesor entre los nuevos jugadores es muy importante que se añadan cosas como tutoriales explicando las mecánicas iniciales, el last hit, la fase de líneas, las torres, la jungla, los roles y los héroes, así como ¿Para qué sirven los bufos, el Or Prime y el Raptor? ¿Y en qué momento de la partida hacerse con ellos? Sí, todos sabemos que los tutoriales son aburridos y mucha gente se los salta. Pero eso no quita que haya gente que sí le interese. Y el hecho de estar ya hace que pueda atraer a la gente a probarlos cuando no entienden algo. Incluso podrían ser semi-obligatorios antes de poder empezar una partida. Otro punto importante es el tema de las Smurfs. Sí, sí. ¿Cuánta gente novata ha entrado a una partida y ha sido estompeada por gente con cuentas Smurfs? ¿Cuánta de esa gente que ha sido reventada una vez y otra vez ha vuelto luego a jugar? Las Smurfs, lo queramos o no, son un problema difícil de combatir, pero eso 
se puede solucionar de alguna manera y se me ocurre un sistema que podría funcionar probablemente. La idea base sería la siguiente. Crear un modo especial para cuentas nuevas. Antes de poder jugar partidas en la búsqueda de partida estándar, sea ranked o no, deberás jugar X partidas en ese modo, supongamos unas 10 o 20 partidas. Entonces, si en algún momento de esas partidas el sistema detecta que has estompeado de manera masiva en varias partidas de ellas, pongamos un 35%, entonces serás expulsado de ese modo y ya jugarás partidas normales o rápidas. De este modo, gente con smurfs estompeando no estará demasiado tiempo dentro de ese modo y dejará a la gente novata jugar como mínimo esas 20 partidas entre iguales. Un nivel de novato en el que podrás luchar con y contra iguales y el juego te parecerá más divertido. Y a medida que vas aprendiendo, también. Sí, esto no corta de raíz el problema de las smurfs con los novatos, pero con este sistema tampoco serán una plaga. Por supuesto, necesita trabajo detrás de esta idea, pero es una idea inicial. En definitiva, la gente nueva necesita entender qué y cómo está jugando, qué tienen que hacer y sobre todo sentir que está habiendo un aprendizaje, que se está mejorando. Si eres estompeado una y otra vez, partida tras partida, al final no entenderás nada y dejarás de darle una oportunidad al juego. Otro tema. Las Rankeds. Por favor, Romero, no os olvidéis de las Rankeds. Es bien sabido que el ser humano necesita constantemente medirse la chorra entre iguales para ver quién la tiene más grande o más gorda. Y eso son las Rankeds. Es más, mucha gente solo juega por el elo y su ranking dentro del juego. Por poder decir que está ubicado, por ejemplo, en el top 50 del mundo. Es como una droga para mucha gente y la droga engancha. Y si engancha, vas a continuar jugando. Sin Rankeds, mucha gente sentirá que está jugando, entre comillas, por nada. Recordemos cuántos de nosotros visitábamos constantemente Agora.gg para ver en qué elo oposición nos encontrábamos, nuestro KDA, etc. Lo recordáis, ¿verdad? Por lo tanto, no nos olvidemos que las Rankeds son parte fundamental del éxito del juego y por lo que mucha gente dejó de jugar Paragon. Así que no podemos olvidarnos de este aspecto y... Todo esto va ligado con uno de los puntos anteriores, las estadísticas in-game. Y ya para finalizar, la parte del marketing. Este es el punto clave de todo juego. Se necesita de un marketing extenso para dar a conocer el juego. Paragon invirtió muy poco dinero en un marketing. Y a día de hoy aún hay mucha gente asidua a los MOBAs que no conoce el juego, que no sabe de su existencia y que no es consciente de ello. Imagínate para el resto del mercado. Omeda ha de trabajar duramente para que su juego se dé a conocer, mucho más allá de lo que hizo Epic por Paragon. Hablar con todo el mundo que pueda, con streamers famosos para que jueguen al juego y les dé visibilidad, promocionarlo en diferentes plataformas, en portadas, en webs de videojuegos e incluso en empresas con gran reputación. En definitiva, una inversión muy importante del dinero que han recibido debe dedicarse al posicionamiento SEO, a aparecer en las búsquedas de cualquier buscador, a estar en portada de muchas webs y a todo lo que sea necesario para darse a conocer. Ese es el último punto que voy a comentar porque si no el vídeo se alargaría mucho y aún tengo más ideas y cosas en la cabeza. Ahora, chavales, es vuestro turno, el turno de la comunidad hispana para aportar su granito de arena. ¿Qué os gustaría ver en predecesor? ¿Qué creéis que es necesario que implementen? ¿Os habéis suscrito ya a mi canal? Solo tenéis que dejar un comentario con vuestra opinión y estoy seguro que los chicos de Omeda os leerán. Así que, como no, como siempre, ya sabéis, un saludo y a cascarla, chavales. ¡Adiós!